Pronto, estamos listos a continuar con nuestra exploración de los comandos de la terminal ahora. Entonces vamos al wiki de Linux Cabal sobre de la página web de Linux Cabal o directo de wiki.cabal.mx y vamos a elegir cursos y vamos a elegir comandos de la terminal. Y allá vamos a irnos a ejercicio número 1. Si vimos Movie Link, ¿verdad? So, estamos a RM. Finalmente vamos a aprender RM. Lo usamos suficiente, debe aprenderle. <risa> ah, voy a ampliar un poco so lo vimos RM oh. oh ok entonces si vimos entonces lo vi LSPCI LS block si lo vi RM lo vi los otros oh sí tenemos un curso por cierto ok entonces L es USB <risa> So, LSUSB es el comando de GNU Linux que podemos usar para ver información del de bus USB. So, si escribimos a uh, LSUSB, menos menos help, él nos dice cómo usarle. Y si le ponemos a uh, LSUSB menos menos versión, él va a decirnos que es parte de USB útiles. Entonces, tal vez no está instalada en tu compu. Es posible que debe instalarla. No es parte de el, uh, core utils, como muchos de los otros. Entonces, si no encuentras el LS USB, uh, debe checar, por, tal vez por seguridad, si solo root puede usarle o... Uh, instala el US, USB útiles cuando vamos a abrir vamos a irnos aquí so, cd comandos de la terminal cuando escribimos ls usb solo puede ver esto ah, ok es bueno él te dice cosas de aquí, bus 2, device 2, bus 2, device 1, uh, bus 1, device 1, 2, 4, 5, ¿dónde es 3? No tenemos un 3, yo no sé. <risa> te da información de las cosas que están uh, conectadas al bus. Tenemos un uh, flash reader, multi-flash reader y... Uh, webcam tengo, uh, tenemos un uh, USB Hub, espero, <risa> y el USB Hub puede ver, tiene versión 2 y 3, eso te da información de el bus de USB y cuál está conectada, yo no pienso que tengo mucho conectado, solamente el webcam y el multi flash reader. Si le pongamos LSUSB con menos V, él va a darte detalles de cada uno de las entradas que vimos anteriormente. Es enorme, ¿eh? Ah, qué bueno, ok. No, no fue. <risa> Entonces, ok. So, ¿dónde lo pusimos? Ok, LSB menos V. Y mira, dice aquí es el hub. Uh, ¿Y por qué no estoy root? Es posible que no va a darme toda la información. Por este ejercicio pienso que me voy a cambiarme a root. Uh, SU 
Muchas de las cosas que muestran información te va a mostrar más información con más derechos. Uh, entonces, otra vez, LS, USB. So, este no cambia. Y menos V. Y me voy a enviar la salida de él a LES para verle una página a la vez. Y puede ver, esta vez no tengo errores. Y él te da mucha información sobre de el Integrated Rate Matching Hub. Mucha información. Mucho. Todo está. Y aquí tiene Root Hub versión 2 y Multi Flash Reader aquí. Pero puede ver, te da mucho, mucho información. So, con menos V para obtener más información. Ver voz. Es un acrónimo. Entonces, oh, vamos a ver, me voy a poner una llave USB y ver qué él dice después. Tal vez. Ok. So, le puse la llave USB y después me voy a LS USB sin el V, no es necesario. Y... Mira, en uh, bus 3, el dispositivo 2, tengo el Toshiba Corp Kingston Data Traveler, 2 gigabytes, porque es la partición de 2 gigabytes. Él actualmente tiene 16, pero son otras particiones que él no puede leer. So. Cada dispositivo que agrega debe mostrarte y con el menos V va a darte más información de este dispositivo también. Puede actualmente usar LS USB y a alimentarle un dispositivo por su nombre que parece en dev con el menos D mayúscula por device. Vamos a ver uh, dev bus USB 0101, que sabemos es el Linux Foundation 2.0 Root Hub. Y mira, y él te da información verbos. So, mira, él te dice Linux Foundation 2.0 Root Hub y toda la información dice que no está usado ahora. Está usado 3, ¿no? ¿eh? So, voy a preguntarle a 3. 0301, pienso. Y vamos a ver qué él dice. Ok, aquí, tres. Oh, yo no sé, tal vez estoy usando otra. Yo no sé, pero él te da mucho, mucho información por el nombre del dispositivo que parece en Dev. So, no es necesario usar código si cualquier. Si sabes el nombre del dispositivo en Dev, usa menos mayúscula D, él va a decirte todo más. Y en manera verbos. También, si sabes el identificador del de ID del de dispositivo, puede ponerle con menos minúscula D. Entonces vamos a ver con el identificador del de uh, 
Hub 3, versión, uh, uh, versión 3, solamente menos D. Y él me dice que es dis bus 4, dispositivo 1 y D, que es el que le alimenté, y Linux Foundation 3.0. Pero puede combinar las etiquetas, entonces va a decir menos D y menos V. Pero menos D quiere ser un argumento. Entonces, si pongamos el V aquí, él va a pensar que es el argumento y él va a ah, 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 gritar. Entonces, debe poner el V antes o después. Lo va a ponerle allá, antes. Y, puedes ver, él te da toda la información de el bus, versión 3, root hub, en manera verbos. Porque menos D menos V, minúscula. So puede combinar parámetros para obtener información en la manera que quieres verle. Si le da solamente el nombre de el... Uh, en el ID, el ID tiene dos partes del nombre. Tiene el parte antes de dos puntos y el parte después de dos puntos. Uh, si le da solamente el parte antes de los dos puntos con menos D, él va a decirte todos los dispositivos que son de esta familia. Entonces, mira, todos estos son de 1D6B. Pero uno es 02, el otro es 03, y él te da la información de los tres. Entonces es como usar un wildcard. Decir, dime todo que se aplique por esta parte del ID. So, si usamos el ID completo, va a darte solo el dispositivo. Si usamos el ID uh, antes del dos puntos, él va a decirte todos los dispositivos con esta parte del ID. Una cosa muy buena es puede poner tu LSUSB en modo de árbol para ver qué cosas están conectadas a qué parte del bus. Mira, esto es muy interesante. Mira, aquí tenemos uh, el bus, uh, vamos aquí, uh, bus uh, 02, puerto 1, dispositivo es un root hub y... Aquí parece que tienen conexión. Pero aquí a él, mira, son dos o tres cosas conectadas a él. Y puedes ver porque te muestra las conexiones y las cosas conectadas a en árbol que puede ver quién, es, quién tiene qué padres. Y qué padres tienen qué hijos. Entonces este puede ser muy bueno para ayudarte a debug o cualquiera. So, menos T. Y recuerdas, puedes combinar, puedes combinar, no es problema, parámetros. So, preguntas de LSUSB. Son muchas otras cosas que vimos cuando le pusimos help. Actualmente no son muchas otras cosas en él. No, ok. Entonces continuamos. Vamos a ver LSOF. Esta es muy, muy buen comando. LSOF. Por list open files. Para decirte qué, es, qué archivos o dispositivos, porque recuerdo, recuerdas que un dispositivo en Unix... Es un archivo, está representada por un archivo. Entonces puede ver también qué dispositivos están abiertos, para quién. Muy, muy padre este comando. Si escribimos en la línea de comando LSOF, guión, signo de pregunta, porque menos menos help no sirve con él, 
Pero signo de pregunta sirve. Yeah. Él te da el recordatorio de cómo usarle, con sus parámetros y para ayudarte a recordar cómo usarle. Poco complicado, puede ser poco complicado este comando. Y también, después de decirte todo esto, si le pusimos LSOF menos V minúscula, va a decirte que... Eh, sí, arriba... <risa> va a molestarme eh, come on. ok ok, que bueno él me dice que es versión 487 y te dice donde puedo obtener el más nuevo a Purdue la universidad de Purdue uh, y puede decirte dónde obtener las páginas, man, por él. Y después él te dice uh, los parámetros que se usa para compilarle. Y te dice, kernel ID check is disabled. Dev warnings are disabled. Only root can list all files. Entonces te da información de la versión y también uh, de... Uh, notas de idiosincrasias. So, L, S, O, F, menos V. Y para ver cómo podemos obtener el L, S, podemos poner este comando de RPM. So, puede poner rpm menos qf dólar paréntesis espacio which lsof él va a referenciar este comando va a alimentarle a rpm menos qf que va a ver uh, uh, query este archivo a ver qué paquete es su padre y él te dice es un paquete dedicada entonces si escribes ustedes LSOF y no parece información y checa para ver tal vez debe ser root y si no, instala LSOF. Es el nombre del paquete. No es parte de Core Utils, es un paquete dedicado por LSOF. Si escribimos LSOF solo, <ríe> él va a darte un montón de información. Y voy a enviarle a Les. Y mira, te muestra la información con el comando en, en, uh, en campo 1, el PID, el TID, el user. El FD, ¿qué es el FD? No sé. El type, device, size of, node name, mucha información de todos los archivos abiertos en tu sistema. Y un sistema normal tiene muchos archivos abiertos, especialmente si estás usando X. Mira, muchos, 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 muchos. Mucho. Todos los archivos están abiertos y están en uso. Y mira aquí WPA Supplicant, uh, y este archivo User Live, Live, uh, CSC Lite. Muchas cosas abiertas, System D tiene muchas cosas, UDIS tiene muchas cosas, GD Bus tiene muchas cosas. Uh, mira, todo está abierto. Cups, mi sistema de imprimir a impresoras, porque tengo impresoras remoto a la LAN, a uh, Polkit. Todo está abierto, mira. 
Es increíble que tengo memoria al fin de cuentas. No sé, mira, continua, con miles y miles y miles. Parece que tengo un demonio HTTPD corriendo. Muchas cosas que no... <risa> Entonces, muchas cosas, pero yo no quiero verlo. Control C, uh, Q. So, L, S, O, F, solo, probablemente va a darte más información que quieres ver. <risa> probablemente. Pero, no te preocupa, porque podemos preguntar a él a darnos más información en diferentes maneras. Por ejemplo, podemos escribir LSOF por todos los procesos que tienen la primera letra de P. Menos C, carácter P. Y él va a decirte, ok, pick up, uh, pick up, PX, uh, Python, Py pero todo P. Con menos C y el primer carácter, PAM, pero muchos, muchos cosas, Pino, Pino DBU, yo conocí en Pino Noir, pero Pino DBU, yo no conozco él, tiene buen sabor. <risa> Pero te da mucha información tal, también. Pero, mira esta. Puede preguntarle por archivos que tienen dueños. De especificada. So, puede poner menos U. RRC, yo. No, yo tengo dos o tres archivos abiertos. O todo mi ambiente gráfico. So, yo tengo todas estas cosas. Firefox está abierto. So, tengo todas las cosas abiertos. Yo. Pero mira esta. Yo quiero ver... Y aquí, esto es interesante. Porque él está usando Logic. Él dice, si tiene múltiples parámetros, AND los parámetros. Entonces, cuando los dos son verdad solo, AND, no OR, AND. Entonces, aquí vamos a AND, todos los comandos que inician con P, los procesos que inician con el carácter P y que tiene dueño RRC. Y es el menos A que va a darte el I. <ríe> so, C, P, I, U, R, R, C. Porque especificamos AND los parámetros. Y la lista es poco más pequeña. Puede preguntarle a mostrar los parámetros que están usando cosas en una carpeta para decirle más, y esta es una cosa que debe hacer precaución, son muchos parámetros que menos no es el prefix por el parámetro. Él dice con negativo, y es uno de estos. So vamos a poner más de para indicar que queremos todos los procesos, de todos los archivos abiertos de que están usando más de la carpeta Home RRC. Y mira, aquí, donde él tiene el nombre, node, nombre y cualquier, cada uno está usando algo en Home RRC. En Player FFmpeg, 
que está usando para grabar esta presentación. Bash, Gnome Terminal, Python. So, esto es muy padre. Y mira él. Mira él. Vamos a and R5, primer carácter P en la carpeta RRC y R5, que es R5, para conocer si no recordamos menos uh, pregunta. Y vamos a, uh, vamos a ver R, uh, no hay R, 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 L, N, R mayúscula, pero no veo. Entonces vamos a man. Man, L, S, U, F. ¿Dónde? Oh, ok. Entonces... El menos R es para repetir el comando y el default dice que si vamos a repetir el comando, va a repetirse cada 15 segundos. Pero podemos especificar que se repite, repite, repita más frecuente si queremos. Entonces aquí vamos a en todos los parámetros. El él y él, tres parámetros. Él solamente dice, repete el comando cada cinco segundos por todos los comandos a uh, los procesos que inician con la letra P que están jugando, uh, trabajando, jugando en la carpeta de RRC. Y mira, se muestra esta. Y cinco segundos y otra vez. Y cinco segundos, otra vez. Entonces, puede ver en tiempo real casi. ¿Qué estás haciendo? Esto puede ser muy útil. Muy útil. Y para quitarle, control C. Yo no sé si Q. No, Q no sirve. Control C. ¿Perdón? Sí. Entonces, para continuar, podemos usarle para ver cosas de TCP y IP también, porque todos usan archivos. En Unix es la buena cosa, todo es en archivo, entonces, alguna utilidad que vas a trabajar con archivos tiene acceso a todo. Entonces, mira él. Vamos a LSOF por en interface enlace TCP IP y vamos a ver TCP IP listen. Solamente para ver qué demonios tenemos que están esperando por conexiones. Y mira, tengo IPP, que es por imprimir, pienso. Uh, HTTP, HTTPS, SSH, mucho HTTP. SMTP y 10.026 está también escuchando. Tengo no idea cuál es, pero le está escuchando. <risa> es un hijo de otro proceso, por cierto, pero yo no sé quién. So, mira, podemos usarle para... Sí, pero no tienen 10.26. <laughs> so. porque 1026 no es el padre es él y él no me dice quién es el padre pero es un proceso que se llama master you know, say, es un proceso master parece parece so, puede usarle en esta manera ¿Quieres ver procesos de UDP? Oh, 
tengo muchos. No, no es UDP. ¿Qué es mayúscula U? A uh, L, S o F menos, la otra menos, y menos U. Select Unix Socket. Oh, ok, el Unix Socket. Son muchos procesos que puede escuchar a la red sobre TCP IP o y o puede escuchar a un socket por una conexión local. Por ejemplo, yo uso MySQL normalmente con sockets y sin TCP IP. Entonces, solo localhost para usarle y sobre el socket. Y él no escucha a su uh, puerto de 3306 porque no lo usa MySQL sobre de TCP IP normalmente. No es necesario porque si tengo un servidor web, él no, eh, por un pequeño sistema tiene el base de datos en la misma máquina. Puede conexionarse sobre socket y es mucho más seguro. No está disponible a internet. Entonces, para ver los sockets, Unix sockets, LSOF menos mayúscula U, y puede, como normal, ponerle a LES, y tenemos uh, Notify Private Shutdown D. So, shutdown es un proceso que está esperando por el comando. Qué interesante. Standard out, socket, cups, o well, cups C, por en Premiere. So, te muestra todas las cosas que están usando sockets. Also control, IRQ balance. Interesante. Interesante. Pero lo vi anteriormente, cosas de Firefox. ¿Dónde está? Yo quiero ver esta otra vez. Pam. Esta tiene razón. Gnome session. O oh, sea, sí, X. X se escribió por como demonio. Pero mira todas las cosas. Pero menos mayúscula U a ver Unix sockets. Y puede combinar, como dice, puede combinar diferentes parámetros. Puede and los parámetros. El default es or. Él va a mostrar uno, si tiene 10 parámetros, uno sirve, él va a mostrarte. O si tiene AND, no va a mostrarte. <laughs> so, preguntas de LSOF. Muy buen comando. En continuación. Vamos a ver LSPCU. Esto es divertido, LSPCU. CPU. ¿Qué, ¿Qué dijo? Oh, disculpa, dislexia. LSCPU. <laughs> Central Processing Unit. Pero, tenemos un puerco de red en algún lugar. Ah, LSPCU. Entonces, como muchos de nuestros comandos, podemos escribir a la línea de comando LSCPU menos menos help y él nos recuerda cómo usarle. Usage y opciones y otra cosa, se te dice los columnas de información que él puede darte y él te dice por más información usa MAN por el SPCU 1 y probablemente podemos poner version y él te dice es parte de Util Linux entonces si no lo tiene uh, disponible debe ver si tiene Util Linux instalada en tu compu Si escribimos solamente LSCPU, 
y vamos a enviarle a Les no, tal vez no <risa> eh, qué bueno podemos ver aquí en esta máquina tengo x8664 CPU op modes operation modes modos de operación eh, puede servir en 32 y o 64 tiene uh, orden de bytes little indian uh, tiene 8 cpus es un monstruo este lap online 0 a 7 todo tiene mucha información es genuine intel de uh, 2.3 gigahertz uh, uh, te dice el máximo y mínimo megahertz que puede él puede actualmente correr a 1200 megahertz o 1.2 gigahertz hasta 2.3 gigahertz Entonces, tienen gran rango uh, él está trabajando a 4589 uh, bogomips que es en medida uh, por linux que inicia yo no recuerdo la versión 1 para ver la por una medida de, de con MIPS, pero ah, so, yeah, se llaman Bogo MIPS, son MIPS de, de Linux. Pero mucha información de mi CPU. Pero Podemos preguntarle a darnos información en manera específica. Por ejemplo, puede escribir lspcpu e y va a decirle que quiero ver. So, quiero ver CPU la columna de CPU, la columna de Node, Core, Address, Configured, Online, Max Hertz y Min Hertz. Y mira, tengo CPU, Node, Core, si parece Address y Configured no es muy interesante, eso puede removerle. Y no más. Eso puede actualmente preguntarle, ¿qué quieres ver? Él dice, oh, ok. So, es muy interesante el SCPU. Uh, y si no, no recuerdas esta, aún puede poner cat, proc, CPU info, y él te da más o menos el mismo información. Yo no sé cuánto tiempo esto va a continuar con SystemD, pero aún se ve. <risa> so, preguntas de LSCPU. Entonces, cuando regresamos en la semana próxima, pero pensaba que le puse LSATTR. Vamos a ver. Pensaba que le, puse, que le escribí. Tenemos puertos de red. Ok. Vamos a ver LSATTR. Es afuera de orden. Me voy a reordinarle más tarde. Pero es otro comando para ver atributos extendidos de archivos. Ciertos tipos de sistemas de archivos como XT4 y ButterFS y cualquier puede agregar ciertos tipos de atributos a los archivos. Y me fui a internet a ver la lista de, de atributos en español para escribirle para usted. Y él me da solamente una pequeña lista, no fue completo. 
me fui a, con 10 diferentes lugares, pero en inglés fue posible a descubrirle todo. <risa> Entonces, tiene un atributo con mayúscula A para el A time. Uh, is, uh, it's A time is not modified. Entonces, cuando tenemos un A por un atributo extendida a un archivo, acceder a este archivo no va a cambiar su, tie su tiempo de acce acceso. Él tiene un tiempo de acceso instalada y esto no va a cambiar. Si tiene un A minúscula, él dice... El archivo solo puede abrirse por modo a agregar en modo escrito. No puede borrarle. Solamente puede agregar a él. Si tiene un atributo de A minúscula. Esto puede proteger un archivo. Ninguna puede abrir el archivo para reescribirle con... Solamente para agregar a la fin. Tiene una minúscula C que dice que el archivo por automático va a comprimirse para usar menos espacio. Mayúscula C dice que el archivo no va a usar copy on write updates. Tengo no idea cuál es esta, pero él no va a usar. El D dice Ah, cuando tiene el mayúscula D es probablemente un archivo muy importante. Normalmente cuando escribimos algo en archivo, él va a escribirlo en memoria. Eventualmente él va a decir al controlador de tu disco duro, tal vez SAS, tal vez SATA, cualquier, actualmente escribirle al disco duro, eventualmente. Si tiene el atributo mayúscula D, él dice, escríbele inmediatamente, no solamente en memoria, pero a disco duro también. Es como poner el archivo en write-through mode. Son por archivos muy sensibles, muy importantes, buen atributo para protegerle, no cache. Pero tiene muchos atributos muy interesantes. Mira la lista, es grande. Mira, muchos atributos. No me voy a explicar de todo, porque mira, son muchos, muchos, muchos. Y algún día me voy a traducirle todo en español. Ahora fue difícil a descubrir una lista completa y vas a ver, muy triste, lamentablemente, las listas en español son solamente parte, no son completos. Pero es la lista de todos los atributos que pueden ver. Entonces, me voy a cambiarme a la, la carpeta User y... Allá me voy a poner ls attr list attribute menos mayúscula v. Él va a mostrarte la versión y, ta, y después la información. Entonces, te muestra aquí que esta versión... LS ATTR 1.42.9 compilado en diciembre uh, después de Navidad. Y él te muestra que tengo aquí en User los siguientes uh, uh, carpetas y ellos tienen los atributos. Y él te dice también que la operación no está soportada a la carpeta temp. Entonces, muchos tienen, todos tienen el atributo E. So, vamos a ver cuál es E. 
Tal vez no. So, L S A T T R menos menos help. No. Menos. Perdón. So, no lo tiene. Pero aquí. Todo tiene menos e minúscula. Atributo indica que el archivo está usando extents para mapear sus bloques en el disco. Entonces, es una cosa que es interno del kernel, la manera que él está manejando el escrito de estos tipos de cosas. Y él dice que el uh, comando para modificar atributos no puede removerle. Entonces, si tiene este atributo, lo tiene hasta el fin del mundo. <risa> y otro atributo que tenemos es mayúscula I. En mayúscula I dice que... Que no quieres decirme. Atributo is used by the H3 code to indicate that a directory is being indexed. Oh, okay. So, él está diciendo que la carpeta está usado solamente por carpeta está index, indexado para obtener acceso más rápido en el base de datos. So, él está parte del base de datos y él tiene un index para acceso más rápido. Son los atributos que nos muestra cuando le pregunta por su versión y él nos da la información de la carpeta estamos en user, de todas las carpetas en user. Entonces, ¿de dónde ven el LSATTR? O podemos preguntarle con RPM. Y él dice es parte de E2FS Progs. Entonces, si estás usando uh, EXT algo, 2, 3, 4, es parte del E2FS Progs que se usa para manejarle. Y puede ver con uh, QL que E2FS uh, Progs tiene muchos, muchos uh, programas. Mira, todos los programas para checar, para crear, uh, para manejar el sistema. Otra manera, si no le gusta esta para ver de dónde ven, puede preguntarle RPM menos QA, pipe to grep, L, ¿qué es? L, S, A, T, T, R. Y él dice, no existe. Ok, porque no existe un paquete que tiene el nombre, eh, que tiene las letras, él está en E2FS Progs. Entonces la otra manera, QF, sirve mejor para decir de dónde encontrar el comando. Puede preguntarle... Con menos R, mayúscula, y el me oh. regresamos. Menos R mayúscula, ¿dónde está? R mayúscula, A, H, O, S, T, T, U, no son en orden necesariamente. ¿Ves en R mayúscula? So, parece que mi lista no está completa tampoco, tampoco está completa. <risa> ok, 
che è interessante ma se vedere vedere in maniera recursiva penso che è il R dove stiamo sì. in maniera recursiva pongo meno R maiuscola e il nome si chiede della carpeta che ti interessa e él va a mostrarte sus hijos entonces yo quiero él adentro de user me voy a ponerle a les y mira él me muestra que la carpeta user libc tiene adentro una otra carpeta live 64 y tiene los bibliotecas uh, dinámicos y tiene oh, esta carpeta adentro y adentro de él esta carpeta y tiene más bibliotecas dinámicos so, recursivo para ver contenidos de la lugar que queremos ver menos mayúscula R que no está en mi lista que pensaba que fue completo Puede combinar atributos o uh, uh, etiquetas con aquí, menos R y menos D es otra manera de decir que, que carpeta, menos D y el nombre de la carpeta. Y... Ah, él no me muestra recursivo. Tal vez usa en más de, más R. Qué interesante. No, él no le gusta esta. So, tal vez debemos ver qué significa D. So, D minúscula. A, B, A, no, D mayúscula, C, C, D, A. While the D attribute is set, a file with the D attribute set is not a candidate for backup when the dump. Oh, si quieres evitar cuando, cuando usa dump para respaldar a tu árbol de archivos, todos los archivos que tiene el atributo D no vas a, no vas a respaldarse. So, esto es interesante. Esto es por respaldas usando dump. Si estás usando otras cosas con bácula o cualquier, es otra cosa totalmente. <laughs> Pero dump. Y a mí me gusta dump. Dump sirve muy bien. Puede hacer con dump uh, 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 backups, uh, respaldas, uh, generacional, uh, cualquier. Es muy bueno dump. Puede preguntarle por un identificador. Menos V. ¿Dónde está? Menos V. U, X, Z, T, T, S, S, J, I. ¿No V? Yo quiero un V. So, ¿Otra atributo que no está? Sí. Menos V minúscula. Uh, man L S A T T R Ok, so es la genera la versión con el número de generación. Entonces, la última modificación tiene este identificador de modificación usando el V. Si me modifica esta en el futuro va a cambiar su número de 
identificación, de modificación. Entonces el inode probablemente no va a cambiarse, pero él va a mostrar por el cambio de número aquí que, ah, él no está mismo que fue anteriormente. Tuve cambios. So, esto es interesante. Parece que es como él sabe el sistema operativo si una cosa se cambió o no. Tiene actualmente el número de identificación de cambio de versión. Él monitorea versiones porque es un journal file system y aquí está cuatro. Y es parte de la manera que sirve. Y con LSATTR podemos ver cosas. Entonces, son muchos más atributos y muchas más cosas que podemos ver que son muy técnicos. Y generalmente el comando CH, Change ATTR, está usado para crear o poner los atributos. Y vamos a estudiarle tal vez la semana próxima, yo no sé. Entonces, preguntas. Ok, so cuando regresamos en la semana próxima, vamos a ver cómo a cambiar algunas cosas que podemos monitorear ahora. So, gracias.